வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம குடியில் வந்து வெண்ணிலா ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அந்த பவுல் வந்து ஒரு கிளாஸு அதாவது இந்த கிளாஸில் தான் வந்துட்டு நான் மைதா சுகர் எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணி போட போகிறேன் அதனால் இந்த கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸில் வந்துட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாக பட்டர் இருந்தால் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் இல்லை அப்படின்னா ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்துட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்து அதை வந்து இந்த பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம வந்துட்டு மைதா மாவு மைதா மாவு வந்துட்டு இந்த கிளாஸ்லேயே ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் ஒன்று ஒன்றரை கிளாஸ்லேருந்து ஒன்றே கால் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் அதுக்காக இதிலே ஒரு கிளாஸ் சுகரை வந்துட்டு பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த ஆயிலில் வந்து அந்த சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆயிலே வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கீ சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பட்டர் இருந்தால் பட்டர் செய்யலாம் பட்டர் இல்லைன்னா வந்துட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சமும் கொஞ்சமாக கீ இந்த அளவுக்கு கீ சேர்த்திங்கன்னா போதும் ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இப்போ கீ சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்ல சுகரை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பவுடரை வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஆயில் இந்த ஆயிலில் வந்து சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் பீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு அலுமினியம் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அந்த குக்கரில் வந்துட்டு சால்ட்டு தூளுப்பு வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த தூளுப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு டைம் கேக்ஸ் யூஸ் பண்ணனால இந்த கலரில் இருக்குது ஒரு டைம் எடுத்ததே நம்ம அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது உப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு போட்டுட்டு இதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம் குக்கரை வந்துட்டு மூடிடுங்க வந்து நான் குக்கரை மூடி வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கேஸ் கட்டையெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண தேவையில்ல அதாவது குக்கரை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா குக்கரை லாக் பண்ணாமல் இந்த சைட்லலாம் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அவ்வளோதான் இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஃபுல்லாக லாக்லாம் பண்ணாதீங்க பாருங்கள் இப்போ லாக் நான் பண்ணலை சும்மா தான் அப்படி மூடி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க வெயிட்டில் போட்டுக்கலாம் கேஸ் கட்டும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மாதிரி மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குக்கரை சக்கரை கரையிற அளவுக்கு நல்லா அடிச்சுட்டு இது கூட இப்போ வந்து முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோங்களா ரெண்டு முட்டை நான் இந்த சைஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு முட்டையையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை நல்லா பீட் பண்ண பீட் பண்ண தான் நமக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா ஸ்பான்ஜியாக கிடைக்கும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு முட்டையாக சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு முட்டையும் ஒன்றா சேர்க்க வேணாம் ஒரு முட்டையை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு முட்டையை சேர்த்துட்டு டோட்டலாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் சே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க பீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறாருங்க பாருங்க இப்போ நல்லா நான் இந்த கேக்கு வந்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் ஒரு கால் மணி நேரம் பக்கம் கொஞ்சம் கை வலிக்க தாங்க செய்யும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து பீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேக் கேக் நல்லா பஃபுன்னு வரும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் பண்ணி பீட் பண்ணணும் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு செகண்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கூட நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இல்லை வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களை ஹெல்ப் கூப்பிட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம அளந்து சுகரு எல்லாம் அளந்து போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த டம்ளர்லேயே ஒன்றரை டம்ளர் மைதா மாவு நான் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்புறம் பேக்கிங் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ரஃப்பாக இந்த கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் லைட்டாக அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறாருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அப்படியே ரிப்பன் ரிப்பன் மாதிரி விழுகணும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இது கூட வந்து நான் எதுவுமே சேர்க்கல ஆயில் அந்த ரெண்டு முட்டை சேர்த்தலைங்களா அது மட்டும்தான் அது மட்டுமே போதும் நீங்கள் வேறு எதுவும் லிக்விட் ஐட்டம் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இதில் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ட்ராப் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எசன்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்கிப்
இந்த பீட் பண்ணுறதுல தாங்க நமக்கு விஷயமே இருக்குது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கேக் வந்து நல்லா ஃபோமியாக வரும் இப்போயே பாருங்கள் நல்லா எனக்கு வந்து க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் அது காரணம் வந்து எக்கை வந்து பீட் பண்ணுறதுனால தான் இது மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் வந்து நமக்கு நாங்கள் ஸ்பான்ஷியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து இந்த மோல்டில் ஊற்றிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஊற்றும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஊற்றும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ரிப்பன் ரிப்பனாக விழுகும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு இப்போ வந்து கேக்கை வந்து மோல்டில் ஊற்றியாச்சு ஊற்றின பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கோங்க டேப் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க பபுள்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு நமக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம வந்து குக்கர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது வந்து பாருங்கள் அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் இருந்தால் அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க இதில் அப்படின்னா ஒரு தட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை கவுத்து போட்டு இதை வச்சுருங்க இது மேலே தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கேக் மிக்சரை வைக்க போகிறோம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணாத ஒரு பழைய அலுமினியம் குக்கர் தாங்க இது வந்து கேக் செய்கிறதுக்காகவே நான் வச்சுருக்கேன் அதனால் ஹேண்டில்லாம் கூட கரெக்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி ஏதோ பழைய குக்கர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது நம்ம கேக் மிக்சர் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து இதில் வைக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம கேக் மிக்சர் வச்சாச்சு மூடிடலாங்க இந்த கேஸ் கட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சும்மா சாதாரணமாகவே மூடிக்கோங்க அதாவது பாருங்கள் இந்த லாக் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லாக் வந்து இது மேலே இப்படி சும்மா அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிருக்க மாதிரி அவ்வளோதான் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா வந்துடணும் லாக் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் இதில் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா காற்று வெளியே போகக்கூடாது அதுக்காக வந்துட்டு ஃபுல்லாகவும் லாக் பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நான் லாக் பண்ணலை இது பழைய குக்கர்னால ஹேண்டில் இல்லை இது இப்படி போனால் தான் நமக்கு லாக் ஆகும் நான் லாக் பண்ணாமல் வந்துட்டு சும்மா அப்படியே இப்படி மூடி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க ரெடி ஆனோடனே பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இருபத் பத்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நான் நடுவில் வெந்துருச்சான்னு எடுத்து பார்க்கலான்னு பார்த்தேன் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் ஒட்டாம வந்துருச்சு நமக்கு வந்து கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் பாருங்க நம்மளோட கேக் வந்து பர்ஃபெக்டா ரெடி ஆயிருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணி பார்க்கலாம் பேக் சைடும் பாருங்கள் சூப்பராக பேனில் ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணலாம் பாருங்க நம்மளுடைய வெண்ணிலா டீ கப் சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் செம சூப்பராக டேஸ்டியாக வந்திருக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டா என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்